Assalamu alaikum members and welcome to another episode of Legally Speaking on Vakil Online. Before I start my episode, subscribe to Vakil Online. Our details are available on the screen. Like every week, we thought that we should come up with some exceptionally different topic. So, today we are talking about public interest litigation. Pakistan is such a country in which public interest litigation has been more delivered from legislation. We have been more involved in judiciary legislation se zyada involved in litigation. And eventually, बहुत सारे कवानीन जो हैं उसके थ्रू बने। So yes, the topic of uh, today's discussion is public interest litigation in Pakistan has delivered. और मुनीब कादर साहब इस टॉपिक को सपोर्ट करेंगे and he will say you know obviously make his submissions in support of this. Hassan Kamal Bhattu है हमारे साथ जो कि कहते हैं कि नहीं constitutional democracy है and he will obviously oppose it. I'll start off with मुनीब when you public interest litigation in Pakistan, in which you see that if you look at our parliament, it is not going to deliver, but the parliament is not going to be able to do it. When it came, the emphasis of the government was the same as National Accountability Bureau, and the protections of the government. So, in this country, you don't understand that the public interest litigation has no doubt delivered, but this work is the only work of the parliament. This work is not going to be the law. Okay, so because I am teaching a lot of times, and primarily the UK's constitutional law, but no country which claims to be democracy, so there are doctrines that you have to talk about rule of law, you talk about separation of powers. So if I follow the technical separation of powers very rigidly, then the work of the parliament is the law making, and the judiciary is the adjudication. कि उस ही लॉ के ऊपर उनके पास जो अदालत में लीगल केसेस आ रहे हैं वो उसमें डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करें। but even in a country like the UK for example वहाँ कहते हैं कि complete separation of powers नहीं mixed powers हैं और वो चीज़ हमें पाकिस्तान में भी नज़र आ रही है वो यहाँ तक कि USA जो खुद को मानता है कि जी हम बहुत strictly follow करते हैं we follow separation of powers to the T वहाँ भी ऐसा completely नहीं है जो landmark judgments हैं अब आप देख लें एक तो केस है जिसमें आप खुद involved थे अच्छा आए उसके अंदर क्या था उसको रिट पेटिशन में चेंज कर दिया गया था डोमेस्टिक वर्कर्स बिल जो पंजाब हुकूमत इनटू फोर्स लेकर ही नहीं आ रही थी तो उस वाली जजमेंट को जब मैंने रीड किया उसके अंदर जवाब असन साहब ने ये डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट को पंजाब गवर्नमेंट को कि इस कानून को फटाफट एक्ट बनाया जाए और डोमेस्टिक वर्कर्स को उनके लीगल राइट्स एटलीस्ट पंजाब के सूबे में दिए जाएं वो एक लैंडमार्क जजमेंट थी और वो जो लेजिस्लेशन फिर प्रोड्यूस हुआ एज अ रिजल्ट वो भी लैंडमार्क था सो द इम्पेक्टस फॉर दैट रिफॉर्म डिड कम अबाउट थ्रू इंटरेस्ट ग्रुप्स वो जो एडवोकेट शराज अका थे फिर उसके अंदर एम एक्स क्यू रहा है एंड फिर उसमें एन जी ओज वगैरह भी बैठी थी और यही होता है कि ये भी आई थिंक डेमोक्रेसी का एक एस्पेक्ट है कि यू गो टू द कोर्ट्स अगर आपको फील होता है कि यू नीड टू रिड्रेस एस सिटीजन फिर हम इन इन लोगों को इलेक्ट क्यों करते हैं बिकॉज देर प्राइमरी फंक्शन इज लेजिस्लेशन लेकिन हम देखते हैं कि हमारे मुंह का मेंबर पार्लियामेंट जो है वो लोगों को थानों से छुड़ाने और इन चीजों में ज़्यादा बिजी है लेजिस्लेशन पर बहस नहीं होती आज की डेट में भी जो एंटी रेप ऑर्डिनेंस है वो ऑर्डिनेंस चलता रहा और ऑर्डिनेंस की प्रैक्टिस आपको पता है नो डाउट हम अनडिजायरेबल इज इट बट होती है सो ये क्यों हमें करना पड़ता है हमारी लेजिस्लेशन सो इट शुड कम फ्रॉम द पार्लियामेंट लेकिन ये देखिए जिस तरह मैंने सेपरेशन ऑफ हाउस डॉक्टर में कहा दैट इज द आइडियल पोजिशन अच्छा बट वी मस्ट नॉट फॉर गेट के पार्लियामेंट इज डिवन अ लॉट by you know party political lines और जो party political agenda होता है उसके अंदर क्योंकि वो सारी चीज़ politicised हो जाती है तो whole law making process gets politicised I think उस process में वो जो एक concept है rights of the people या what is in the interests of the people वो कहीं ना कहीं that gets lost अब जजेस जो बैठे हैं उनको इख्तियारात भी मिले हैं आप देख लेना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट आता है चाहे आर्ट का 184 की बात करने कि यू कैन गो एंड जो जिसको फील होता है कि डी फंडामेंटल फ्रीडम्स एंड राइट्स व्हिच आर गारंटीड इन डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अगर वो स्टेक पे हैं तो आपके पास यू हैव रिकॉर्स यू हैव अ लीगल फोरम जिधर आप अपना रिड्रेस सीक कर सकते हो और तो इसीलिए मुझे फील होता है देस अ लॉट फॉर जजेस टू डू फॉर वन लेजिस्लेशन में भी कुछ लूप होल्स रह जाते हैं कुछ क्वेश्चंस अनआंसर रह जाते हैं और इस वक्त तो अगर आप देख लें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो चल रही है मैं बिल्कुल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करता हूँ प्रेजिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस को नहीं करता तो मैंने आपके साथ एक और प्रोग्राम में बात की थी कि यहाँ तो सेंटर शहरी मान भी कह रही है कि पार्लियामेंट को भी बहुत सारी चीज़ों में इंटू कॉन्फिडेंस नहीं लिया जाता सो ज़्यादा अगर स्विफ्ट एक तरीका है टू सीक जस्टिस I think if the courts are providing you and a non-political solution at that, मेरे ख्याल से उसमें हाम नहीं बल्कि benefit ही है। चलें let's let's take this debate to Hassan। लेकिन Hassan पाकिस्तान की अगर आप important legislations उठा लें या वो ordinances हैं या वो judiciary ने जब उसका action उस पर लिया उसके result में जो बनी हैं वो हैं। 
starting from disabled persons act to any other abhi inhone baat ki domestic workers ki phir right to food pe humne ek petition file ki thi wo flana problem ye hai ki ya to parliament aapki ahal nahi hai ya jo parliamentarians baithe hain wo is qabil nahi hai ki us jo hai wo in par legislate kar sake so hota eventually ye hai ki judiciary ko intervene karna padta hai one way or the other i have never seen the parliament deliver so so phir aap kya is par what are you take on ji firstly thank you for having me pantu sota saab first of all i like to say that it's an immense honor to be sharing this platform with yourself and munib saab to moving on to the topic at hand i believe that public interest litigation as it exists in pakistan today has completely failed to deliver on account of being inherently flawed and the reason for that can be summed up into one single sentence and that is that it is to sacrifice the rule of law on the altar of one's own ego अब इस जुमले का मतलब ये है कि जिधर जिधर आप तारीख में देखेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इस्तेमाल हुआ हो बेशक उसकी तमीर एक खुशनीति से की हो बेशक उसकी तमीर इस बात पे हो कि हमने गरीब को इंसाफ देना है हमने कानून की बालादस्ती करनी हो हमने एक्सेस टू जस्टिस बढ़ाना है लेकिन इन प्रैक्टिस तारीख में जिधर जिधर आप देखेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इस्तेमाल किया गया है लागू किया गया है सिर्फ और सिर्फ एक खोई हुई शहरत को बहाल करने के लिए किया गया है इसकी पहली एग्जाम्पल आप देख लें दुनिया की तारीख में पहली मिसाल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की हुई थी भारत में जो कि बाय दुवे प्योरली साउथ एशियन इन्वेंशन है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इट्स आर यूनिक कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल जुरिस्प्रूडेंट्स तो हमें बड़ा गौर और फिक्र इस पे करने की जरूरत है जस्टिस पी एन भगवती ने ये इंट्रोड्यूस किया कांसेप्ट टू द वर्ल्ड और वो एक कानूनी वो एक आयन में तरमीम के जरिए नहीं था वो एक नेशनल असेंबली में कारदाद के जरिए नहीं था वो ना गरीब को इंसाफ देने के लिए था और ना कानून को कानून को बालादस्ती के लिए काम करने का था उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक थी कि भारत में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद कोर्ट्स को अपनी वो रेपूटेशन को बहाल करने की जरूरत थी भारत में जो एक बॉलीवुड इन्फ्लुएंस्ड मीडिया था बॉलीवुड इन्फ्लुएंस्ड दुनिया थी उस उस सोसाइटी में ये बड़ा पावरफुल था कि मसाइल बहुत हैं और एक हीरो जा जाता है और आपके मसाइल को एकदम हल कर लेता है इट इज़ सेल्फ ड्रिवन और उसका जो बेसिक मकसद है वो है अपने आप को बेसिकली लजिटमाइज करने का या अपनी पॉपुलरिटी के लिए पाकिस्तान के निज़ाम में ओवर द लास्ट टेन ईयर्स लेट से फाइव ईयर्स कानून बना कि आप खाना ज़ाया नहीं कर सकते उसके ऊपर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कानून बना प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो नहीं इस्तेमाल होंगे कानून बना डोमेस्टिक वर्कर्स को बेसिक वेज दी जाए कानून बना कि आपकी मुल्क में स्मॉग तक अदालत को ख़त्म करनी पड़ी सो आप मुझे बताइए कि ऐसे निज़ाम में जिसमें हमारी पार्लियामेंट जो है वो इस चीज़ पर भी लेजिस्लेट ना कर सके कि उन्होंने स्मॉग कैसे ख़त्म करनी है इंडस्ट्रियल वेस्ट कैसे ख़त्म करनी है डिसेबल्ड पर्सनस को डिफरेंटली एबल्ड कहना है ये क्या कहना है तो फिर वाई डू यू थिंक कि जुडिशरी शुड नॉट इंटरफेयर एंड देर इज बाय द वे अदर अमेरिकन कॉन्सेप्ट जिसको हम जुडिशियल लेजिस्लेशन भी बोलते हैं वो जजेस एक्चुअली लेजिस्लेट थ्रू दर जजमेंट्स सो सो वट डू यू हैव टू से अबाउट नाउ प्रिसाइसली ऑन एवरी सिंगल एग्जाम्पल यू एस कोटेड पंसोटा साहब आई वुड आर्ग्यू दैट इन एनी सिचुएशन विद पार्लियामेंट हैज फेल टू डिलीवर ऑन पोल्यूशन ऑन फूड वेस्ट ऑन स्मॉग देर इज नो शॉर्टेज ऑफ केपेबल लॉयर्स लाइक बैरिस्टर अहमद पंसोटा टू फाइल अ पिटिशन दी इंपॉर्टेंट थिंग टू फॉर अस टू रिकगनाइज वट हैपन्स इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन एसेंस द डेफिनेशन ऑफ वट इट इज इज दैट द पिटिशन Petitioner is cancelled out. A in public interest litigation, you can argue on behalf of a community of a people. And B, the second part of in public interest litigation, what I would argue is the Frankenstein's monster that has evolved into a form that is only really visible in Pakistan is the suo moto, in which the petitioner is needlessly cut out in a blatant usurpation of power on what should be granted to the parliament and the executive. ये कौन इत्तेहार देता है कि एक court decide करे कि जी हमें भी किसी petitioner की जरूरत नहीं है हम एक दिन उठ के एक कदम उठाएंगे हम एक दिन अच्छी लगती बात आपके ननकाना में बिफोर आई वो वांट टू मुनीब ननकाना में रेप इंसिडेंट होता है दस दिन एफ रजिस्टर नहीं होती तो चीफ जस्टिस क्या करें आपके मुल्क के अंदर बिगेस्ट क्राइसिस होता है आपके मुल्क के वजीर अजम के एहतसाब की बात होती है अगर वो ना बात करें तो क्या करें अगर आपकी पार्लियामेंट जो है इंटरेस्टेड ही सिर्फ इस चीज़ में है कि हाँ तरमीम करो नेशनल अकाउंटेबिलिटी लॉ में जहाँ पर एक दूसरे को प्रोटेक्शन मिले तरमीम करो ऐसे कानून में जहाँ हमारी तनख्वाहें बढ़ें एंड देर नॉट पी टी आई की पाँच दो तीन साल में आई थिंक टोटल पाँच लेजिस्लेशन थी तो बाकी सारी लेजिस्लेशन वर यू नो रिजल्ट ऑफ जुडिशरीज इंटरवेंशन तो मेरा सवाल ये है कि फिर यहाँ उनकी अपनी आई थिंक खुद साख्ता या अपने आप को प्रमोट करने वाली बात कहाँ पर आ जाती है और पोटेशनर को रिमूव करने वाला आर्ग्यूमेंट कहाँ पर आ जाता है बिकॉज वी वी वॉल बीन पोटेशनर्स इन दीज केसेज हमें भी उतनी ही इक्नॉलेजमेंट मिली है इट इज़ जस्ट सेटिंग द लॉ इन टू मोशन एंड अगेन सर आई वुड ग्रेटली पुश फॉर वन एग्जाम्पल टू बी पॉइंटेड आउट इन विच सुअ मोटो एक्शन वॉज टेकन टू सॉल्व अ मैटर विच ऑन दी अदर हैंड कुड नॉट हैव बिन सॉल्व विदाउट द जज हैविंग टेकन दैट डिस्कशन ऑन दर ओन इट्स बिन सीन टाइम एंड टाइम अगेन के एक ये चीजें हमारे माशरे के पॉपुलिज्म में बढ़ाने के लि
جب بھی آپ کو تاریخ میں نظر آئے ایمرجنسی کے بعد تب لوئرز موومنٹ کے بعد پاکستان میں جب آپ کو ایک نیڈ ہے اپنی پاپولیرٹی اپنے انسٹیٹیوشن کی پاپولیرٹی کو بڑھانے کے لیے کہ آپ ایسے سٹیپس لیں کہ لو جی ہماری ہمارے ملک میں پانی کا بحران ہے چلیں ہم ڈیم بنائیں لو جی ہمارے ملک میں ایک موبائل فون پہ ٹیکس لگ رہا ہے چلیں ہم ٹیکس کاٹیں اب بے شک میرا اختیار ہو اس کرنے کو کرنے کو یا نہ کرنے کو کسی پٹیشنر کو کٹ آؤٹ کر کے ڈائریکٹ یہ سٹیپس لینے میں تاریخ میں آپ نکال دیں کوئی آپ کو ایسا پوائنٹ نہیں ملے گا جو کہ ایک پٹیشنر کے بغیر نہ ہو سکتا ہو اور یہ بلیٹنٹلی ایگزیکٹو پارلیمنٹ سب کو اس طرح سے سبورٹ کرتا ہے کہ نیچر اب ہورز اے ویکیوم جدھر جدھر ویکیوم ہو اور پارلیمنٹ فیل کرے ڈلیور کرنے کے لیے تو ایک زیادہ پاورفل ادارہ اس کو اسٹیپ ان کر کے ویکیوم کو فیل کر دیکھیں آپ کے ملک کے ہسپتالوں سے لے کر آپ کے ملک کی ہر چیز میں ہماری عدلیہ نے ایکا کر لیا کہ ہم نے ٹھیک کرنی ہے آپ کے ان کی پارکنگ لاٹس تک انہوں نے ٹھیک کرنا ہے یہ کام ان کا تو نہیں ہے ان کا کام یہ تو نہیں ہے کہ صبح گاڑی میں بیٹھے اور کہیں جی بلین ٹری سونامی کہاں لگے ہیں مجھے درخت دکھاؤ کہاں لگے ہیں یا مجھے دکھاؤ ارتھ کوئکس کام پر آئے ہیں فلانا سو دے ہیو لٹرلی یو نو ڈیلوڈ ان ٹو ایشوز دیٹ ڈو ناٹ ایون ریلیٹ ٹو دیم ریموٹلی سو میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کے کام شروع ہو جائیں گے تو ایک عام آدمی کو تو انصاف ملنے سے رہے گا میں نے ان کی بھی آرگیومنٹ سنی ہے اینڈ آئی تھنک کہ دا ریزننگ دیٹ ہیز گیون اس کے اندر دیر از اے لاٹ آئی اگری ود آئی تھنک کہ کافی حد تک ہم سیم پیج پہ ہیں بٹ بات کرنے کا یا اس کو دیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا مختلف ہے میں کس طرح سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف تو ہمارے پاس ہے تھیری کوشچن یہ اٹھتا ہے اور ابھی تو ہم نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ ان تھیری ڈز دا آئیڈیا آف پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ساؤنڈ رانگ پہلے تو وی ہیو ٹو گیٹ ٹو کنکلوژن آن دیٹ سیکنڈلی ان پریکٹس پاکستان میں اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے بیکاز آف کورس یو نو یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے جس کا آپ نے حوالہ دی ہے کہ ود اٹ بی یو نو چیف جسٹس آف اے گیون ٹائم اور وہ ہاسپٹل میں واک ان کر رہے ہیں اور پوری کیمرہ ہے ان کے ساتھ اور کرو ہے اور وہ کیپچر کر رہی ہے ہاؤ ہی از ٹیکنگ ہاسپٹل اونر ٹو ٹاسک اوور دیئر پرائسز کیا یہ ایک جج کا کام ہوتا ہے سوالیہ نشان اسی طرح سے نہیں اگر ایک جج کا کام نہیں ہے میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں دیکھیں میں ابھی ریسنٹلی ایک ہاسپٹل گیا ہوں اسٹریچز لگانے کا انہوں نے بائیس ہزار روپیہ میرے سے لے لیا بچ میں ہارڈلی میرا خیال دو ڈھائی ہزار روپئے کا کام ہے کون اس کو ریگولیٹ کرے ہمارے ملک کی گورنمنٹ قاصر ہے ان کو پوچھنے سے ان تمام بڑے مافیا اس کو پوچھنے کے لیے کوئی بیٹھا نہیں تو ججز انڈر آرٹیکل ون ایٹ فور تھری ریڈ ود آٹ ون ایٹ سیون ٹو ویئر دے کین ڈو کمپلیٹ جسٹس غلط کیا ہے نہیں کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ججمنٹ دینا ایویڈنس مانگنا سمن کرنا وہ بالکل ٹھیک ہے پرسنلی ہاسپٹل میں وزٹس کرنا وزٹ کرنا اور ازیوم کر لینا کہ جو ہاسپٹل اونر ہے وہ فریز کر رہا ہے لوگوں کو یا وہ سب اور کہہ دینا کہ اچھا اس کے ساتھ یہ اور یہ اور یہ ہونا چاہیے تو وہ تو عدالتی فیصلہ بھی ہوا ہی نہیں یو کین ناٹ ٹیک ڈیسیشنس آن دا اسپاٹ تو اس حد تک تو ہم سارے بالکہ میں کہوں گا مجھے تو لگتا ہے ہم تینوں سیم پیج کے اوپر ہی ہیں پر یہ جو کانسیپٹ ہے پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کا یا اس کو جوڈیشل لیجسلیشن کہہ لیں دس کین آلسو بی یوز فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی اینڈ فار یو نو اپ لفٹنگ پیپل اسپیشلی دوز ہو آر موسٹ مارجنلائزڈ اینڈ آپریسڈ امنگ آور یو نو کمیونٹیز اس میں یہ والی بات آ جاتی ہے آپ یہ دیکھ لیں میں یو ایس میں نے کہا ہے نا وہ تو خود کو کہتے ہیں جی ہم نے تو کریٹ کیا سیپریشن آف پاور ان کی لینڈ مارک ججمنٹس ذرا دیکھ لیں رو ورسز ویڈ جس کے اندر ویمن اینڈ دے ریپروڈکٹیو رائٹس اینڈ دے اونرشپ اوور دے باڈیز لینڈ مارک ٹل ڈیٹ ٹیکسس میں اب دیٹ ہیز کم انڈر تھریٹ دیٹس اے ڈفرینٹ اسٹوری بٹ ہو واز دا کیٹلسٹ فار ریفارم دا یونائٹیڈ اسٹیٹ سپریم کورٹ آئی کین اگین تھنک آف براؤن ورسز بورڈ آف ایجوکیشن جو سیگریگیشن تھی students key between black students and white students it took a u.s supreme court judgment where was the u.s congress again neighboring india ke andar mein dekh leta hu ab ye dekhe ke abhi mein human rights ek course ka tha university of london ka to usme i had to do a project which was ke ek campaigning ek successful campaign human rights campaign ko dekho aur dekho unhone strategies ka use ki and the main strategy in it was پبلک انٹرسٹیگیشن بائی وچ آئی مین ٹرانس جینڈر رائٹس اینڈ رائٹس آف نان بائنری پیپل ٹو تھاؤزینڈ فورٹین میں انڈیا کے سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی تھی کہ ٹرانس جینڈرز ول ہیو دا رائٹ ٹو ڈٹرمن ہاؤ دے آئیڈینٹیفائی دم سیلس ریٹورکلی اسپیکنگ میں نے آپ سے سوال پوچھنا یہ کہ اگر لیٹ سے ان دا پریزنٹ ورلڈ دیز آر ویری امپورٹنٹ ایشوز آئی مین ایف یو کوئی بھی ہم تینوں میں سے گورنمنٹ میں آئے تو ہمارے ذہن میں یہ چیزیں آئیں گی کہ ٹرانس جینڈر رائٹس ویمن رائٹس رائٹ ٹو اسپیچ فری فری اسپیچ ان سب چیزوں پر وی آر ویری انفارچونیٹ کہ یا تو آرڈیننس ہے اور اگر آرڈیننس نہیں ہے تو پارلیمنٹ
a body which we did not vote for is going to consider it and wo bhi ek woman centric issue ke upar an all male panel wo bhi against the constitution because constitution says ke cii jo ke domestic violence bill ki validity ko assess karne baithi hui hai wo khud is waqt valid hai because uske andar they had to be one female panelist and is waqt it's all male balki main to kehta hu is topic ke upar bhi public interpretation honi chahiye ek aur baat ye 15 saal ke baad body ne waise hi khatam ho jana tha but and just to quickly respond to that no no but before you respond saath mera ek question bhi add kar le dekhiye pakistan mein jitne sensitive issues hain jin par i expect the parliament to speak because when you speak through the parliament to speak the parliamentarians uses that floor hamara parliamentarian floor kis cheez ke liye use karta hai ki ye hain wo zarae ये है वो फलाना हमारा पार्लियामेंट किस लिए स्पीच यूज करता है कि जी मैं कितना मुहब वतन हूं हमारी फौज कितनी ग्रेट है आप तकरीर उठा के देख लीजिए या हमारा पार्लियामेंटेरियन बात करता है कि जनाब उस दौर में ये था हमने ये किया हमने वो किया लेकिन हमारा पार्लियामेंटेरियन कभी आपको नजर नहीं आएगा खातून की इज्जत के बारे में बात करते हुए उसकी हरमत के बारे में बात करते हुए उसकी इन्हेरिटेंस राइट्स के बारे में बात करते हुए उसके लिए कौन बोलती है जुडिशरी उसके लिए बोलते हैं जवाद हसन साहब मंसूर अली शाह साहब साकिब निसार साहब आई वुड से इन फ्यू केसेस सो इन लोगों की आवाज़ जो है वो बाद में लेजिस्लेशन बनी इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सवाल मेरा फिर वही है आपसे कि आप क्या तो रहे हैं पार्लियामेंट ने करना है लेकिन इफेक्टिवली डिलीवर तो इन लोगों ने किया दिस आई वुड आर्ग्यू सर इन कंजंक्शन विद मिस्टर मुनीब अर्लियर पॉइंट दैट आई बिलीव द पॉइंट ऑल कम्स डाउन टू वन सिंपल फिलोसफी and that is that the parliament has failed to deliver in a disneyland perhaps in a fairy tale world we would have a yeah, society <laughs> precisely so if we were living in disneyland and it was all sunshine and rainbows we would have a system whereby society would be divided into the proper separation of powers we would have had the parliament doing their job and the judiciary doing its own and therefore while we do not have that society hamare hame zara bardasht karna hoga ki judiciary thoda us vacuum ko fill kar le aur ja ja masail hai usko pura kare ab is argument ka masla kya hai ye main counter karna चाहूंगा कि ये प्रिसाइसली वो ही फिलॉसफी है जिसकी वजह से डॉक्ट्रीन ऑफ नेसेसिटी आए जिसकी वजह से माजी में डिक्टेटरों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ के फेंका साइड पे ये फिलॉसफी जो है कि जी हालात खराब हैं वी कैन पुट द लॉ साइड फॉर अमंग वी कैन पुट प्रिंसिपल लेकिन अगर पार्लियामेंट के हालात खराब हुआ जैसे आप बताइए हालात ठीक है इसको नहीं जी बिल्कुल ठीक नहीं बट स्टिल द वर्स्ट डेमोक्रेसी इज बेटर देन द ग्रेटेस्ट डिक्टेटरशिप एंड द फिलोसफी एंड अप टू द सेम अ सब्जुगेशन ऑफ द लॉ एंड द रूल ऑफ लॉ बिकॉज व्हेन यू टेक पावर दैट वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनली टू द पार्लियामेंट एंड टेक दैट टू समवन हु यू फील वुड परहैप्स रन थिंग्स अ लिटिल बिट बेटर द जुडिशियरी इज इन अ पोजीशन टू रन थिंग्स स्लाइटली बेटर तो आप उस प्रिंसिपल को नेगेट कर रहे हैं नो 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 इफ इफ दैट पावर इज गिवन टू देम by virtue of the same constitution that you just referring to again and again in that very constitution it is mentioned that judiciary can obviously oversee that there is a concept of judicial review as well article 1843 article 199 ke jahan par koi violation of a fundamental right hai ya fla so agar wo judicially review मेरा ख्याल है वो जुडिशियल रिव्यू का जो सेक्शन है उसके लिए हमें स्पेशल जजेस बैठा देने चाहिए बिकॉज पार्लियामेंटेरियंस तो काम करने के लिए तैयार ही नहीं है वी नीड एन ओवरसाइट एग्जैक्टली बट दैट ओवरसाइट इज actually turned into a proper functioning mechanism jahan par wo har cheez unko khud karni pad rahi hai aur agar aap adalaton mein baith ke dekhein to aadhe se zyada cases wahi hote hain ki bhai aapne kya kiya aapne kya kiya aur unhone waqai kuch nahi kiya hota so aapke argument ke mutabik to judiciary ko kuch nahi karna chahiye aur hame wait karna chahiye 25 saal ke khawateen ke upar law bane jab hamare parliamentarians ye samjhe ki yaar aaj hame law banana chahiye khawateen mein hum kya kare mere argument ke mutabik agar national assembly fail kar rahi hai is waqt national assembly ko address karna chahiye agar judiciary fail kar rahi ho judiciary ko address karna Here. but the solution is not to take the power away from one constitutionally granted branch of government mm-hmm. and to give it to someone else kyunki jab aap kehte hain ki parliament acha agar fail kare to unki awaaz ko hi chhod diya jaye unko side pe rakh le jaye ki wo khilonon ke sath khele side pe the real big boys will play the game in the courts rather than in parliament right. Right. voter ne rai ka izhar kar diya जिसके लिए किया वो पार्लियामेंट में आ गया वो 20 साल से नहीं कर रहा लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट पे कैसे एड्रेस करें एड्रेस करेंगे थ्रू रिफॉर्म्स इन दैट पार्लियामेंट थ्रू रिफॉर्म्स इन द प्लेसेस वेयर इट इज नीडेड रादर देन अबैंडनिंग द सिस्टम ऑल टुगेदर मैं इस मैं सुप्रीम कोर्ट पे शक करे सुओ मोटो के तहत ना करे पिटीशन के तहत करे पार्लियामेंट करे प्राइम मिनिस्टर करे करारदात पास करे हजार तरीके हैं लेकिन ये एक तरीका नहीं है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड वोटर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं उस नेशनल असेंबली की हम तजलील करें जो कि वाहिद हमारी आवाज है बट जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है जिसमें आप एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करें इस वक्त हम सुबह मोटो पे तो बाद में आते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इज फाइल्ड बाय समबडी कोई ना कोई लॉयर उसको फाइल करता है और फिर उस पर एक्शन होता है बट वो भी सारे का सारा मतलब ये डोमेस्टिक वर्कर्स की बात की जिसमें आई वाज इन्वॉल्वड ट्रस्ट मी स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अ कमेटी टू द लेजिस्लेशन इटसेल्फ इवन ड्राफ्ट लेजिस्लेशन का हमने बना के दिया व्हिच इज नॉट आवर जॉब और फिर वो लॉ पास हुआ और अभी भी उसको नोटिफाई करना था पार्लियामेंट ने सिर्फ 
वो नहीं किया तो मेरा सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी अपना काम नहीं करते तो हम अगर उनको इस चीज़ में असिस्ट कर रहे हैं वो भी क्वालिटी जजेस लॉयर्स तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है सर उसमें बिल्कुल नहीं है एंड आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि आई एम इन नो वे इंटेंशनल टू अंडर द हार्ड वर्क दैट लॉयर्स लाइक योर सेल्फ डन इन द फूड वेस्टेज केस पर कई बहुत अच्छे अच्छे माशरे के सबसे अच्छे यूँ केसेज हुए हैं जहाँ बहुत बेहतरीन काम किए गए उन कामों को डिगेट करना है मकसद नहीं है इस आर्ग्यूमेंट का इस आर्ग्यूमेंट का मकसद ये है कि पॉइंट आउट करना कि बेशक इस वक्त हो रहा है ये सस्टेनेबल नहीं है ये द सिस्टम इज नॉट रनिंग एज इट शुड हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका जैसे मैंने पहले कहा फोमोस्ट ड्यूटी है लेजिस्लेट करना लेजिस्लेशन से वापस आ जाते हैं लोकल गवर्नमेंट्स का काम है अपने अपने हलकों में लोगों को नाली बनवाना सोलिंग बनवाना रोड्स बनवाना लोकल गवर्नमेंट के ऊपर आप की जुडिशरी ने जजमेंट भी दे दी है कि इनको फंक्शनल करें इन पर करें आज तक हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस चीज़ में क्यों कामयाब नहीं हुई कि वो इन इलेक्शन का इनका करवाएं जिसके तहत लोकल गवर्नमेंट्स आए ताकि वो भी अपने अपना डिलीवर करें और ये सारे जो काम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट खुद करना चाह रही है इस आपको लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इज टू फुल ऑफ इट सेल्फ एंड इट वांट्स द पावर टू बी रिटेन बाय अ फ्यू लाइक द सेवनटीन मैन कंसर्न्स इवन आप इस क्वेश्चन में रेस कर रहे हैं और कि जी इस एरिया में सुप्रीम कोर्ट नहीं का मैं आप हो सकी इवन दो दिन टेंशन माइट है अदरवाइज है इन्होंने भी अभी जो बात कही कि हमने किसी एक बॉडी के लिए वोट किया हुआ है हम नेशनल असम्बली के लिए हम हर पाँच साल बाद क्यों फिर वोट करने जाते हैं आई अंडरस्टैंड द कंसर्नस बट ये आप देखें डबल एज सॉट भी है वो ये कि बल्कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ राइटर है हिलेयर बारनेट तो उन्होंने अपनी किताब में एक टर्म यूज़ की हुई है इलेक्टिव डिक्टेटरशिप उसका भी बड़ा ख़तरा हो सकता है कि पार्लियामेंट में स्पेशली अगर एक गवर्नमेंट सुपर मेजोरिटी के साथ आ जाए तो फिर तो वो वन वे ट्रैफिक होगी जिधर कि ऑपोजिशन की वॉइस अंडरमाइन की जाए है ना आपकी पार्लियामेंट इलेक्टेड डिक्टेटरशिप आर्टिकल सिक्सटी थ्री ए क्या है कि आप मनी बिल के ऊपर और बजट पे उनके खिलाफ वोट नहीं दे सकते 2 चौधरी बट यूके के अंदर एक केस है मिलर वर्सेस द प्राइम मिनिस्टर के नाम से 2019 का और प्राइम मिनिस्टर ने क्वीन को एडवाइस किया था कि पार्लियामेंट को प्रोरोक कर दिया जाए नाउ एन एक्टिविस्ट नोन एज जीना मिलर एंड अदर प्रेशर ग्रुप्स दे गॉट टुगेदर और उन्होंने पूरा एक केस दर्ज कर दिया पिटिशन कर दी बोरिस जॉनसन के अगेंस्ट के पार्लियामेंट को रीओपन करवाया जाए और वो वाले केस के अंदर यूके सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था दैट द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस टू द क्वीन वाज इलीगल पार्लियामेंट रीओपन होना पड़ा था सेपरेशन ऑफ पावर्स नॉट क्वाइट बट मच नीडेड ओवरसाइट फ्रॉम द जजेस ऑफ कोर्स इट वाज इट वाज अ विक्ट्री फॉर ह्यूमन राइट्स इट वाज अ विक्ट्री फॉर पीपल टू हैव अ से इन हाउ ब्रेक्सिट शुड बी कैरीड आउट तो मुझे याद है 14th अक्टूबर को बग्गी के अंदर बैठकर क्वीन को जाकर क्वीन स्पीच देनी पड़ रही थी और पार्लियामेंट रीओपन हुआ था अभी मैं मेजर डेमोक्रेसी की बात करूं नफतेज सिंह केस 2018 में जो इंडिया में आया लैंडमार्क रिगार्डिंग सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड तो ये मेरे ख्याल से एक आउटलेट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद उसकी हदें कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई हैं हाँ अगर उन हदों को जजेस पार कर जाते हैं तो फिर मैं वहां कहता हूं वो लीगली या कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं है बट वेन यू हैव आर्टिकल वन एटी फोर थ्री वेन यू हैव आर्टिकल वन नाइन नाइन जुडिशियल रिव्यू प्रोसीजर्स वगैरह जो वो तो इसमें गैर आईनी और गैर कानूनी तो कुछ भी नहीं है इसमें गैर आईनी और गैर कानूनी तो फिर कुछ देखें मैं आपको इट वॉज अ वंडरफुल लेजिसलेशन आई उसमें दिसंबर में लास्ट ईयर में ऑर्डिनेंस लाना पड़ा क्योंकि हमारी जो अपोजिशन है दे वर रिलेक्टेंट टू सॉट ऑफ एक्सेप्ट द वेरी आइडिया ऑफ एन एंटी रेप ऑर्डिनेंस वो आया इट वॉज इन प्लेस उसके अंदर बहुत अच्छे काम हुए आई वॉज ऑन द कमेटी काम भी किया अब फाइनली इन जुलाई ये अगस्त में सॉरी वो लैप्स कर गया आपकी पार्लियामेंट तैयार ही नहीं है उसको एक एक्ट बनाने में एंड दिस एट वी विल नॉट डिस्कस दैट हमारे से पहले वो वाली बात करो कि वो एन, जो एंटी फलाना लॉ है ऑन द करप्शन उसमें आप हमारे साथ क्या करते हो पार्लियामेंट आपकी गिव एंड टेक डील्स करती है जिनको आप लोगों ने वोट दिए हुए हैं वो वोट आके वहाँ पर डीलें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमने इस इशू पर रिसर्च सॉरी लेजिस्लेट नहीं करना तो आप मुझे बताएं फिर उसके लिए मैं 
या अगर कोई हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज उसको सो मोटो जुरिस्टिक्शन उठाता है और उनसे पूछता है कि खुदा के बंदो ये एंटी रेप ऑर्डिनेंस क्यों नहीं इनप्लेस कर रहे और अगर वो नहीं करता तो फिर उसको ऑर्डर देते हैं कि इसको करो तो इस पर क्या बुराई है सर द आंसर दैट इज़ टू प्रॉन्ग्ड ए अगर वो रेप ऑर्डिनेंस का अगर ये मसाइल आ रहे थे उसके पास होने में तो फिर देर इज़ नो वन स्टॉपिंग अ पिटिशनर फ्राम ब्रिंगिंग दैट टू द कोर्ट एंड थ्रू द कोर्स ऑफ द लॉ विच इज़ द की पॉइंट ओवर है through the course of the law and what is allowed under the constitution under internationally accepted norms wo usko raise kare agar court ko lage ki isme koi galti kharabi hai court usko strike down kare 100 dafa kare b agar ye hamari parliament itni nakammi hai waqi agar itna wo fail kar rahe hain ki they are not able to pass a very simple anti rape bill then the constituents who voted those parliamentarians into power need to have a very long look at how that is working aur isme punyadi not at all not at all they should reconsider they should allow for any petitioner any lawyer like yourself it is not difficult at all to bring a petition to the court and take the legal route what is not acceptable and this is a very long term argument rather than an extremely short term right now there is a rape bill on the table we need to do something about it in the long term the principle of public interest litigation the principle of taking so motto action is a breach of constitutionality that in any case is more often used to expand one's own public I image I than I anything else if if i draft a bill आई फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आई से कि जी इस बिल को मूव करवाया जाए या डायरेक्ट किया जाए फेडरल लेजिस्लेचर को उसको पास करें वुड यू एग्री टू दैट If you file the petition, absolutely. But I also I like to add that the focus of these arguments on two very valid and justified uh, problems of society, like anti-rape bills, like food uh, wastage, is somewhat detracting from the fact that. अक्सर जब आप खोल के देखेंगे अच्छा जी किस किस चीज के बारे में सुबह मोटो लिया गया पाकिस्तान की तारीख में अच्छी चीज़ है सर सब तो तो नहीं तमाम आई वुड एक्चुअली लाइक टू चैलेंज से आपको इतराज है इतराजात आपको बहुत से चीजों से हो सकते हैं उनमें से एक ये है चले मान लेते हैं चले अस्पताल वाली बात अस्पताल का मेडिकल एडवाइजर डैम फंड भी मान लिया डैम फंड भी मान लिया आप अक्सर है तारीख से देख लें कि फेमस केसेस इन इंडिया वो वेरी कॉमन लेट्स मेक इट टू अगेंस्ट वन डैम फंड में मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम थी अगर आपके मुल्क में आपकी पार्लियामेंट सॉरी पार्लियामेंट डैम के बारे में सीरियस नहीं है एंड डैम इज अ रियलिटी उसमें क्या बुराई थी फिर क्या वो बन गया डैम नहीं बनना ना बनना और बात है कोशिश क्या वो वापडा तक एक रुपया पहुंचा है उस डैम के पैसे का नहीं नहीं वो तो बिजली बिजली बनने के बाद होगा ना अभी तो इकट्ठा करना शुरू किया था <laughs> 100 बिलियन मतलब जो कोई दो चार दो चार इंटी ना लगा लेते जो थोड़े तो मैं भी इनकी थोड़ी हेल्प कर देता हूं कि जब ये कहा जा रहा है कि जी आपको कुछ मर्सी दे दी जाएगी या मिटिगेटिंग फैक्टर अकाउंट किया जाएगा किसी डिफेंडेंट के खिलाफ एक केस में क्या आपने कंट्रीब्यूशन किया डैम फंड में अंडर व्हाट लॉ कैन यू नो यू कैन लोअर सम वन सेंटेंस कंप्लीट जस्टिस माय फ्रेंड कंप्लीट जस्टिस यू 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 कांट बी अडॉप्टिंग अ माइट इज राइट अप्रोच या एन आर्बिट्ररी अप्रोच वहां तक तो मैं इनके कंसर्न शेयर करता हूं बट आप दुनिया भर में देख लें अगेन मुझे फिर आई एम सॉरी बट आई एम रेफरिंग टू यू नो द इंग्लिश जुरिस्डिक्शन आर वर्सेस आर मैरिटल रेप इज स्टिल रेप लैंडमार्क जजमेंट वहां तो हमारे पास तो चले एक्ट्स आ गए हैं ना कॉन्ट्रैक्ट लॉ बट आप वो कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं टू आर जुरिस्डिक्शन वेर इस्लामिकली इट इट कैन बी अ बिग प्रॉब्लम I trust my judges to come to logical conclusion where a wife and a woman's right over her bodily integrity which is given to her by God is respected God ne mutual I mean again Islamic law agar aap dekhein to mutual husband wife obligations hain aur zarar ka bhi concept hai aur zulm ka bhi aur jabr ka bhi concept hai jidhar ke agar ek wife ke towards husband cruel hai to phir wife का दूरी इख्तियार करना है यहाँ तक कि खुला भी सीख करना डिसोबीडियंस के जुम्मे में नहीं आता एंड शी स्टिल इन टाइटल टू मेंटेनेंस नाउ इस पे तो यानी कि मैं भी इतना इल्म नहीं रखता ये तो फिर वो बातें हैं विच आई ट्रस्ट माय जजेस जो कि सही तरीके से रूट से पॉइंट हुए हैं दे विल अपहोल्ड द लॉन्ट दूशन फॉर दैट वी द पब्लिक शुड बी आस्किंग दीज क्वेश्चन मुझे फाइनल जो बात इसमें नजर आती है डैम फंड के आपने जो पॉइंट रेस किया द एक डैम फंड के अंदर आपको तमाम आपके सवाल के जवाब मिलेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की क्या खराबियां हैं एक ऐसा मंसूबा जो बगैर सोचे समझे एक जरा जज्बात की तय में आस जरा लोगों को खुश करने के लिए एक पॉपुलर जुडिशल पॉपुलिज्म चलाने के लिए एक ऐसी मूवमेंट चलाई गई जिसमें लॉ को भी मरोड़ा गया ये इजहार ये इस बात का इंप्रेशन दिया गया कि द जजेस डोंट नीड टू केयर अबाउट द लॉ दे केन जस्ट डू व लाइक एंड अलाउ यू टू पुट योर मनी वर एवर यू एंड श्योर and thank you very much both of you you guys have done a wonderful job lekin as i always say that uh, the decision is yours aur members ne decide karna hai ki kiski baat sahi thi kiski baat galat thi public interest litigation jo ke munib ki side ki baat thi is certainly a very important tool as as an advocate i can vouch for that because i do it all the time public interest litigation ke through bahut sare pakistan mein acche aur khoobsurat kaam humne karwaye hain aur jo kaam parliament karne se kasir thi 
एंड ऑफ कोर्स वो पार्लियामेंट का ही रोल था असल में अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन इवेंचुअली हमारी अदालतों को करना पड़ा और कुछ जजेस के नाम लेने बहुत ज़रूरत है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जस्टिस जवाद हसन जस्टिस शाहिद करीम साहब एंड द लिस्ट गोज ऑन इन लोगों ने अपना हक अदा किया और एक सर्विस की नॉट ओनली एज जजेस बट ऑल्सो एज लेजिस्लेटर्स जुडिशल लेजिस्लेशन के थ्रू जो हमजा का पॉइंट था दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वी लिव इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री सिस्टम है अगर आपने अपने नुमाइंदे को इलेक्ट करके उस हाउस में भेजा है जो तीन सौ से तीन का हाउस है तो वो अपने एरिए की नुमाइंदगी करता है अगर आपके एरिए में ये आवाज़ है कि लेट से एस्यूमिंग कि अबॉर्शन शुड बी लीगल और इलीगल तो वो उस आदमी का काम है वहाँ जाके आवाज़ को पहुँचाना ये काम उसका नहीं कि मियाँ दे नारे वजन गए या पी टी आई फलाना या फलाना ये उसका काम नहीं है उसका बुनियादी काम ये है अगर वो अपने बुनियादी जो फ़रज़ हैं उनको सरंजाम देने में कोताही ना करे तो शायद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बी की ज़रूरत उतनी महसूस ना हो हाउ एवर वंस अगेन एज आई से द डिसीजन इज़ योर्स वील सी यू नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम चैनल खुदाफिज़